నవ్ మాస్కర్ దాస్ విశ్వక్ సీన్ గారు మాట్లాడే టైం అందరికీ నమస్తే గుడ్ ఈవినింగ్ మీడియా మిత్రులకి ఇక్కడికి వచ్చిన వెల్ విషర్స్కి వర్షం పడుతున్నా కూడా ఇంత పని కట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చారంటే మీన్స్ అ లాట్ ఫర్ టీమ్ సో రాకేష్ ఫోన్ చేసి ఇట్లా సినిమా అంటే నేను మే పే కంప్యూటర్లో పోస్టర్ చూసా పోస్టర్ ఒక్కటే చూసిన నాకు నన్నోడు ప్రొడ్యూస్ చేసిండని తెలియదు దెన్ లేటర్ ఆన్ హీ కాల్ మీ అండ్ హీ టోల్డ్ ఐ ప్రొడ్యూస్డ్ అ ఫిల్మ్ విత్ అదర్ యాక్టర్ అంటే బేసికలీ చాలా తక్కువ మంది ఆ ప్లెజర్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట ప్రొడ్యూస్ చేసి అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రాకేష్ మూవీస్ చేస్తున్న టైంలో యాక్టింగ్ చేస్తున్న టైంలో యాక్టింగ్లో రేజ్ అవుతున్న టైంలో టేకింగ్ దిస్ డిసిషన్ ఐ నో వాట్ ప్లెజర్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అది అవుట్ ఆఫ్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్లీ నీకు మంచిగా జరుగుతుంది బికాస్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ గుడ్ ఇంటెన్షన్ కాబట్టి సో ఆల్ ద బెస్ట్ ద హోల్ టీమ్ మన ఇంటెన్షన్స్ బాగున్నప్పుడు మధ్యలో ఎన్ని స్పీడ్ బ్రేకర్లు వచ్చినా లాస్ట్కి అవి సెట్ అయిపోతే లైక్ యూ సెట్ ఎవరికి చెప్పొద్దు సినిమా కూడా నీకు అదే జరిగింది సో అదే మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ స్టేజ్ ఒక్కసారి మా ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్టర్ అలీగారు ఉన్నారు ఇక్కడ అలీగారు ఎక్కడ ఉన్నారు యాకూబ్ అలీ గారు సో నన్ను ఫస్ట్ నాకు ఇంటికి పిలిచి కూర్చోబెట్టి యాక్టింగ్ నేర్పిస్తుండే ఈయన ఈయనకి సో దిస్ ఈజ్ ద గై హూ మేడ్ ఫస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విత్ మీ థ్యాంక్ యూ అల్లీ గారు ఇంతమంది ముందు ఛాన్స్ దొరికినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మాట్లాడ్డు అయినా పోగడ్డు ఏం చేయడు సిగ్గుతో ఆల్రెడీ చచ్చిపోయి ఉంటాడు సగం లోపల సో అండ్ అలీ గారు ఇప్పుడు రాకేష్తో సినిమా చేస్తుర్రు అనగానే ఓకే నైస్ ఫిలిం స్కూల్ జాయిన్ అయినా అనుకున్నా ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయిందంట సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అందరి ముందు చెప్పే ఛాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ గురు నమ్మరు ఆ టైంలో మేము చేసిన సినిమా బడ్జెట్ పది లక్షలు కూడా కాదు ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్ తీసేసిన ఉండే ఆ థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుందని కూడా అనుకోలేదు ఇదే థియేటర్లో చూసిన ఉండే దిల్రాజ్ గారు రిలీజ్ చేస్తే సో చాలా వెరైటీ అనిపిస్తుంటుంది జర్నీ అందుకే నాకు ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినా ఫస్ట్ డైరెక్టర్ మావాడు సో ఫస్ట్ ఎవరిని అంటే ఫస్ట్ నాతో కాదు దినేష్ దినేష్ అప్పటికి నా పేరు విశ్వక్సేని కూడా కాదు ఏ నేను పెట్టుకో సరే అని చెప్పి ఇంటికి పిలిచి ఒకసారి ఒకసారి ఒక ఆడిషన్ చేసి చూద్దాంలే అని చెప్పి ట్రై చేశారు బట్ ఏదో రెండు రోజులు పాపం రోజు ఆ కైనెటిక్ నువ్వు వేసుకొని మణికొండ దాకా వస్తుండు ఆడిషన్ ఇస్తు ఆడిషన్ ఇస్తుండ్ డెడికేటెడ్ అయితే ఉన్నాడు కదా యాక్టింగ్ తర్వాత చూద్దాం వస్తుందేమో అని అంటే మనకు ఆ క్యారెక్టర్ కష్టం ఆ సినిమాలో వేసిన ఆ గీక్ క్యారెక్టర్ చాలా కష్టం అనమాట సో దట్ వాజ్ యాక్టింగ్ టాస్క్ ఫర్ మీ కాకపోతే తర్వాత భయపడ్డ అన్ని సినిమాలు అట్లాంటి ఛాన్సులు వస్తే ఏమో పాపం బుద్ధిమంతుడిని అనుకుంటారు అనుకున్నా ఇమీడియట్లీ తరుణ్ భాస్కర్కి ఏమింటు వస్తుంది దాని తర్వాత మూడో సినిమా డైరెక్టర్ మీకు తెలుసు ఎవరో సో సో డెఫినెట్లీ ఇట్లా స్టేజ్కి వచ్చి లైక్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ అంటే అసలు ఇండస్ట్రీకి సంబంధం లేకుండా ఇండస్ట్రీలో ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ సంబంధం లేకుండా మేము అట్లనే చేసినండే అప్పుడు నన్ ఆఫ్ అవర్ గ్రూప్ పీపుల్ వర్ లైక్ ఫ్రమ్ ఫిలిమ్స్ ఎవరు ఫిలిం సెట్స్లో కూడా లేకుండే సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ టు దిస్ ఫిలిం అన్నీ రీకాల్ అవుతుంటాయి జరిగినవన్నీ సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఓన్లీ గుడ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ టు దిస్ ఫిలిం డైరెక్టర్ కూడా సౌండ్ డిజైన్ గురించే మీరు ఒక పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడారు తెలుసా సౌండ్ డిజైన్ గురించి నేను నేను కూడా ఆలోచిస్తున్నా ఏంది నేను వెళ్ళగా ఆలోచించుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాను ఇప్పుడు ఏంది నా రెండు సినిమాలు సౌండ్ డిజైన్ ఎవరికి ఇచ్చినా ఏం పని బ్యాలెన్స్ ఉంది సో అది అంతే పని గురించి మాట్లాడినప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు అర్థం కాదు టైము అండ్ వినోద్ సో ఈ మనిషి గురించి చెప్పాలి ఇట్లా నవ్వుతాడు కానీ చాలా డేంజర్ కళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న సినిమాలు చేస్తుండ నాతో సినిమా పేరు సినిమా పేరు చెప్తాం మండే రోజు కానీ ట్యూస్డే రోజు కానీ బట్ లండన్ బేబీ అదే పేరు మనోడిది నేను పెట్టిన పేరు సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఎగ్జైటింగ్ ఫిల్మ్ అండ్ మనోడిని లిటరల్లీ చూస్తే ప్యాంట్లో పోసుకునే లుక్లు ఇస్తుంటాడు అది ఏందో టీంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ హైపర్ అది కూడా వచ్చి ఏందన్నా వాడిని చూస్తుంటే భయం అవుతుంది అంటు సో హీ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ టెర్రిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ రాజమండ్రిలో నలభై ఆరు నలభై ఐదు 
టెంపరేచర్ లల్లా హీ హ్యావ్ బీన్ సో పేషెంట్ విత్ అస్ ఇంకా అందరం కలిసి ఆ ఎండలో నీళ్ళల్లో నడి మధ్యలో చేసిన సాహసాలన్నీ చూస్తారు మీరు తొందరలో అండ్ గుడ్ లక్ టు ద హోల్ టీమ్ ఎలాగో సందర్భంగా అండ్ చాలా జోషుకున్నారు జనాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరందరూ ఈవినింగ్ని చాలా లైవ్లీ చేసిర్రు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ అండ్ సందర్భం వచ్చింది బయటకు వచ్చిన కాబట్టి చెప్తున్నా సో విఎస్ లెవెన్ టెన్ అన్ని ఇస్తారా చాలా అప్డేట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వారం నుండి సతాయిస్తా ఊకుకే నీ ఫోన్లోకి వచ్చి సతాయిస్తా సో బిజీ ఉంటాం ఎంత పెద్ద హీరో కాకపోయినా ఎంత చిన్న హీరో కాకపోయినా ఉన్న లైఫ్ స్టైల్లో బిజీ ఉంటాం కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఏం చేయాలో క్లారిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎదురుగోల టైం వేస్ట్ చేయొద్దు అనుకుంటాం మనం సో ఆ తరుణంలో కలవము ఇనము అని చెప్తుంటాము సో దాంట్లో కూడా ఫీల్ అవుతుంటారు కొంతమంది దానికి ఏం చేయలేను నేను ఎందుకంటే అందరినీ హ్యాపీ చేయడానికి నేను బిర్యానీని కాదు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మన సినిమా చాలా బాగా నడిస్తే తలెత్తుకోవాలి తప్పు లేదు అండ్ తెలుగు తెలుగులో ఏ సినిమా హిట్ అయినా ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో చాలా తక్కువ మంది అబ్బా ఆ సినిమా హిట్ అయిందని బా ఏడ్చేటోళ్ళు ఉంటారు మ్యాక్సిమం అందరు అబ్బా హిట్ వచ్చింది రా తెలుగు సినిమాలో అని చెప్పి అందరం సంతోషించే విషయము ఒక సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది అది కూడా ఒక చిన్న సినిమాలో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక పెద్ద హిట్ అయిందంటే అందరం ఆనందపడే విషయం అది అండ్ దానికి నేను కంగ్రాచులేట్ కూడా చేసిన ఉండే వాట్సాప్లో డైరెక్టర్స్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఒకటి మొత్తం థ్యాంక్ గాడ్ నన్ను కూడా డైరెక్టర్ దాంట్లో గుర్తించి నేను కూడా ఆ గ్రూప్లో ఉండే సో అదే సినిమా ట్రైలర్ బాగుందని మొట్టమొదట మెసేజ్ చేసిన వ్యక్తిని కూడా నేనే బట్ సడన్గా కలవలేదు వినలేదు అని ఏదో వస్తుంటే ఏవో మేములు చూస్తుండే వచ్చేటప్పుడు కూడా కారులో చూస్తుండే సో బా ఒకళ్ళని పిలిచి వాళ్ళది గంటసేపు ఇని నో చెప్పడం కంటే ముందే నో చెప్పాలనుకొని చెప్పిన ఆన్సర్ అది అండ్ అది నా పర్సనల్ చాయిస్ నేను చేద్దామనుకునే సినిమా ఆ సినిమా బాగాలేదని కాదు కంగ్రాచులేషన్స్ ఆ సినిమాకి కాకపోతే మన సినిమా బాగుంటే మనం తలెత్తుకోవాలి తప్పు లేదు మన సినిమా బాగుందని ఎవరినో కించవరచొద్దు అది ఒకటి బాధ అనిపించింది సో అన్ని సినిమాలు బాగుండాలి అండ్ పేక మెడలు ఆల్ ద బెస్ట్ ద హోల్ టీమ్ ఐ రియలీ లవ్ ద సౌండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావచ్చు ఆ హంజాలి ఆయన పేరు ఎందుకు అన్నిసార్లు ఉంది పోస్టర్లో ఈడున్నాడు ఆడున్నాడు ఆడున్నాడు చాలా పనులు చేస్తుండే ఆయన ఆయన ఎవరో ఆయనకు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద ఈవినింగ్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఈసారి శివాలు ఎత్తిపోద్ది సో థ్యాంక్ యూ విశ్వ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఎప్పుడైనా చిన్న పేక మెడలు కట్టారా పేక మెడలు కట్టారా లేదండి నాకు అదొక్కటి చాలా రీసెంట్గా కార్డ్ సెట్లు ఆడతారు కూడా ఒక అందరు కూర్చొని ఆడుతుంటే చేసిన పేకలకు ఒకదానికి దూరంగా ఉంటుండే ఓకే మ్యాక్సిమం కొంచెం వైలెంట్ గేమ్స్ ఉంటుండే కబడ్డీ అండ్ క్రికెట్ ఆడడానికి పోయినా కూడా ఫుల్ ఎండల ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ నాకే కావాలని రెండు సార్లు నా బ్యాటింగ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతుండే మళ్ళీ మిగిలిన ఫీల్డింగ్ బౌలింగ్ ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారని సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో అన్లిమిటెడ్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి రెండు సినిమాలు అవి ఆ రెండు సినిమాలు కాకుండా ఇంకొకటి చాలా ఎగ్జైటింగ్ న్యూస్ ఒకటి ఉంటుంది ఎగ్జైటింగ్ న్యూస్ ఒకటి ఉంటుంది కీప్ గెస్సింగ్ అంతే పిల్ల ఏమో చూద్దాం అప్డేట్ ఇచ్చిందంగా చూద్దాం ఓ ఏంటి ఇది కూడా ఏదో అంత లేదు అదేదో వెరైటీ ఉంటుంది అని చెప్పి జస్ట్ సప్లై చేస్తున్నాం ఓకే అమ్మాయిల హార్ట్ ఇట్లా బ్రేక్ అయితే అయితే మళ్ళీ టచ్ అయి ఉంటే ఎనియో సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఒక్క ఫోటో ఆఫ్ బికాస్ రైన్ వల్ల షరత్ లేట్ వచ్చా